ছাত্রীরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো মাঝে বেশ অনেক দিন আমি তো ক্লাস নিতে পারিনি যাই হোক তোমাদের পড়াশোনা তো থেমে নেই হচ্ছে সেটা তো এইবারে যাই হোক আমি আজকে তোমাদের লেসেন টেন শুরু করছি প্রথম দিকে যে ক্লাস নিয়েছিলাম তখন তো আমি তিনটে লেসেন করিয়েছিলাম আমার মনে আছে তোমাদেরও আশা করি মনে আছে তো আজকে লেসেন টেন আমি শুরু করছি অনেক দিন পর এলাম আবার তো চেষ্টা করব আবার একটু কয়েকটা লেসেন আবার করিয়ে দেওয়া যাই হোক লেসেন টেন তোমরা খোলো দেখো এখানে আছে দ্য প্রাইস অফ ব্যানানাস মুলকরাজ আনন্দ হ্যাঁ বাড়িতে হয়তো বা কারোর কারোর পড়া হয়েছে যাই হোক দ্য প্রাইস অফ ব্যানানাস মুলকরাজ আনন্দ ক্লাসে যেমন আমি করতাম যদিও ক্লাস দীর্ঘদিন আমাদের হচ্ছে না তোমাদেরও মন খারাপ আমারও মন খারাপ তো যাই হোক প্রথমে লেখক পরিচিতি বলে দিই তোমরা বইটা খোলো এটা হচ্ছে পেজ সেভেন্টি ফাইভ মুলকরা জানান সম্বন্ধে আগে আমরা একটু আলোচনা করব দ্য অথার অ্যান্ড দ্য টেক্সট কি বলছে দেখো মুলক রাজ আনন্দ উনিশশো পাঁচ থেকে দু হাজার চার এটা ওনার লাইফ স্প্যান ওয়াজ এ প্রলিফিক রাইটার হু আর্ন গ্রেট অ্যাডমিরেশন ফর হিজ শর্ট স্টোরিজ অ্যান্ড নভেলস লাইক কুলি আনটাচেবল দ্য ভিলেজ এটসেট্রা কি বলছে দেখো মুলক রাজ আনন্দ উনিশশো থেকে দু উনি ছিলেন একজন দুর্দান্ত লেখক প্রলিফিক রাইটার দুর্দান্ত একজন লেখক হু আন্ড গ্রেট অ্যাডমিরেশন যিনি তার কুলি আনটাচেবল দ্য ভিলেজ ইত্যাদি ছোট গল্প ও উপন্যাসের জন্য দারুণ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন ঠিক আছে এই যে ছোট গল্প লিখেছিল উপন্যাস লিখেছিল এগুলোর জন্য উনি কিন্তু প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল এই গল্পগুলোতে উনি কি দেখিয়েছে সেটাও তো আমাদের জানতে হবে কি বলছে দেখো ওয়ের হি ডেপিক্টেড দ্য লাইফস অফ দ্য পুয়ার আর কাস্ট ইন ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ান সোসাইটি বলছে যেখানে তিনি চিরাচরিত ভারতীয় সমাজের দরিদ্র জাতের মানুষের জীবন এঁকেছিলেন তাদের কষ্ট তাদের দুঃখ যন্ত্রণা তাদের জীবনের নানা দিক উনি এই ছোট গল্প এবং উপন্যাসের মাধ্যমে তার পাঠক বা রিডার্সদের কাছে উনি তুলে ধরেছে ঠিক আছে ভারতীয় চিরাচরিত ভারতীয় সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর জীবনের কথা উনি কিন্তু আমাদের এঁকেছেন বা উনি আমাদের দেখিয়েছেন এবার এই গল্পটায় আসি দিস টেক্সট এই গল্পটা অ্যান অ্যাভারেজ ভার্সন অফ ইজ স্টোরি অফ দ্য সেম নেম বলছে যে এই বর্তমান পাঠ্যাংশটি একই নামের গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ অ্যাভারেজ ভার্সন একটা সংক্ষিপ্ত রূপ প্রেজেন্স অ্যান্ড অ্যাপারেন্টলি ফানি সিচুয়েশন ওয়্যার এ বিজনেসম্যান হ্যাজ ইজ বিলাভেড ক্যাপ সিজড বাই এ মাঙ্কি বলছে যে এটা একটা সংক্ষিপ্ত রূপ ওই একই নামক গল্পের যা আমাদের সামনে উপস্থিত করছে একটা আপাত মজার ঘটনা ওই যে দেখো বলছে অ্যাপারেন্টলি ফানি সিচুয়েশন আপাত দৃষ্টিতে বাইরের দিক থেকে দেখে মনে হবে যে কি মজার একটা গল্প উনি বলছে কিন্তু না তার ভেতরে কিন্তু একটা মেসেজ আছে সেটাই আমাদের বুঝতে হবে তো সেটাই লেখক এখানে বলছে যে আপাত একটা মজার ঘটনা আমাদের উনি দেখাচ্ছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন ব্যবসাদারের প্রিয় টুপি একটা প্রিয় টুপি ছিল দেখো বলছে ওয়্যার অ বিজনেসম্যান হ্যাজ ইজ বিলাভেড ক্যাপ সিজড বাই এ মাঙ্কি অ্যান্ড ফাইনালি গেটস ইট ব্যাক বাই অফারিং দ্য অফেন্ডিং মাঙ্কি বাঞ্চ অফ ব্যানানাস বলছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন ব্যবসাদারের একটা প্রিয় টুপি একটা বাদর কবজা করে ফেলে হ্যাঁ এবং অবশেষে তিনি টুপিটা ফেরত পান কেমনভাবে না ওই দোষী বাদরকে অফেন্ডিং মাঙ্কি ওই দোষী বাদরকে এক ছড়া কলা দিয়ে এ বাঞ্চ অফ ব্যানানাস এক ছড়া কলা দিয়ে উনি উনার সেই প্রিয় টুপিটা ফেরত পান একটা তো আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে বা বা কি মজা হচ্ছে হ্যাঁ তো সেটাই লেখক আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন তারপরে লাইনে দেখো বলছে দো দ্য টোন অফ দ্য স্টোরি ইজ লাইট হার্টেড বলছে যদিও গল্পের সুটটা হ্যাঁ খুবই হালকা মেজাজের দ্য অথার নোটস উইথ স্যাট কনসার্ন কিন্তু লেখক তবুও একটা উদ্বেগের সঙ্গে একটা মন খারাপ দুঃখের সঙ্গে বিষাদের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে কি সেটা দ্য আনকাইন্ড অ্যান্ড আনজাস্ট বিহেভিয়ার অব দ্য বিজনেস ম্যান টুওয়ার্ডস দ্য পুয়ার ফ্রুট ভেন্ডার হু হ্যাজ হেল্পড হিম টু গেট ব্যাক হিজ ক্যাপ 
তিনি কি লক্ষ্য করেছেন অত্যন্ত বিষাদের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন সেই দরিদ্র ফল বিক্রেতার প্রতি ওই ব্যবসাদারের নির্দয় দেখো বলছে আনকাইন্ড কোনো দয়া মায়া নেই নির্দয় এবং অন্যায় আচরণ আনজাস্ট বিহেভিয়ার উনি যে ওনাকে সাহায্য করলো আমরা গল্পটা যত এগোবো দেখতে পাবে তোমরাও যে যে তাকে এত সাহায্য করলো উনি কিন্তু তার প্রতি মোটেই ভালো আচরণ করলেন না বরঞ্চ তার প্রতি অনেক নির্দয় এবং অন্যায় আচরণ করলেন টুয়ার্ডস দ্য পুয়োর ফ্রুট ভেন্ডার হু হ্যাড হেল্প হিম টু গেট ব্যাক হিজ ক্যাপ যিনি তাকে টুপিটা ফেরত পেতে সাহায্য করেছিলেন তার প্রতি সেই ব্যবসাদার ধনী ব্যবসাদার কেমন নির্দয় এবং অন্যায় আচরণ করেছিল এটা কিন্তু লেখক লক্ষ্য করেছিল এবং সেটাই উনি আমাদের রিডার্সদের সঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করছে ঠিক আছে এইটা তো গেল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি তোমাদের বলে দিলাম যেমন ক্লাসে বলতাম এইবারে আমি আর একটা জিনিস করতাম হয়তো তাতে তোমাদের উপকার হয় বলে আমি মনে করি ওয়ার্ড নেস্টে চলে এসো পেজ সেভেন্টি নাইন ওখানে আমি তোমাদের ইংলিশ শব্দগুলো আছে দেখো এই গল্প শব্দগুলো আমরা গল্পে পাবো তার বাংলা মানে বলে দিচ্ছি এবং সঙ্গে ওই শব্দগুলো কোন পার্স আসবে সেগুলোও একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের গ্রামার নলেজের জন্য কাজে দেবে তো পেজ সেভেন্টি নাইন খোলো প্রথমেই দেখো আছে একটা শব্দ দেখতে পাবে ফ্রলিকিং ফ্রলিকিং মানে বলছে এটা প্রথমেই বলে দিই একটা পার্টিসিপাল হ্যাঁ আর ব্যবহৃত হয়েছে অ্যাডজেকটিভ হিসাবে এটা একটা পার্টিসিপাল ব্যবহৃত হয়েছে ইউজড অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ মানেটা দেখো বলছে প্লেইং অ্যারাউন্ড ইন এ লাইভলি হ্যাপি ওয়ে হইচই করে মজা করে আনন্দের সঙ্গে খেলে বেড়ানো ঠিক আছে দু নম্বর শব্দটা আসছে পার্সপিরেশন এটা হচ্ছে নাউন পার্সপিরেশন বাংলা মানেটা বলবো ঘাম সোয়েট দেখো আছে ঘাম তিন নম্বর শব্দটা আছে কোয়াক্সড হ্যাঁ ভার্ব এটা একটা বাংলা মানেটা দেখো বলছে পার্সুয়েডের সাম্বডি আর্নেসলি অনুনয় বিনয় করা কাউকে অনুনয় বিনয় করা এরপরে শব্দটা আছে ক্রাম্পেল্ড ক্রাম্পেল্ড হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ বাংলা মানেটা দেখো আমরা বলবো ক্রাস্ট দোমড়ানো বা কোচকানো দোমড়ানো বা কোচকানো তারপরে শব্দটা আছে আনা এটা হচ্ছে নাউন এটার মানে দেখো বলছে অ্যান ওল্ড ফর্ম অফ ইন্ডিয়ান কারেন্সি ভারতে প্রচলিত পুরানো মুদ্রা ভারতে প্রচলিত পুরানো মুদ্রা এরপরে শব্দটা আছে দেখো ইম্পুডেন্স এটা হচ্ছে নাউন ইম্পুডেন্স এটা রুডনেস বেয়াদপি অভদ্রতা দুটোই বলা যেতে পারে বেয়াদপি করা অভদ্রতা বলা যেতে পারে ঠিক আছে এরপরে শব্দটা আছে গ্রিমি এটাও অ্যাডজেকটিভ হ্যাঁ এটা একটা অ্যাডজেকটিভ গ্রিমি এর মানেটা বলছে দেখো কভার্ড উইথ ডার্ট নোংরা নোংরায় ঢাকা এরকম আর কি তারপরে শব্দটা আছে ক্রুক ক্রুক মানে হচ্ছে নাউন এ ডিজনেস্ট পার্সেন একজন অসৎ ব্যক্তি হ্যাঁ এ ডিজনেস্ট পার্সেন তারপরে শব্দটা আছে স্কাউল্ড হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম বুঝতেই পারছ মানেটা হচ্ছে লুক ড্যাট সামবডি অ্যাংরিলি রাগই রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকালো হ্যাঁ লুক ড্যাট সামবডি অ্যাংরিলি রাগ সহকারে কারোর দিকে তাকানো ঠিক আছে এগুলো তো মানে হয়ে গেল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের একটু হেল্প হলো আমি জাস্ট বেশি বড় ভিডিও পাঠালে তো অসুবিধা হয় সেন্ড করতে যাই হোক আমি প্রথম স্তবকটা সরি স্তবক কেন বলবো প্যারাগ্রাফ প্রথম প্যারাগ্রাফটা আমি তোমাদের মানে বলে দিচ্ছি হ্যাঁ এর পরের দিন ক্লাসে আবার বাকিটা করাবো দেখো কি বলছে আই ওয়াজ অন মাই ওয়ে ফ্রম ফৈজাবাদ রেলওয়ে স্টেশন টু লখনৌ আই ওয়াজ অন মাই ওয়ে ফ্রম ফৈজাবাদ রেলওয়ে স্টেশন টু লখনৌ আমি ফৈজাবাদ রেল স্টেশন থেকে লখনৌয়ের দিকে যাচ্ছিলাম আই হ্যাড অ্যারাইভ অ্যাট দ্য স্টেশন হাফ অ্যান আওয়ার ইন অ্যাডভান্স অফ দ্য টাইম ফর দ্য ট্রেনস ডিপারচার ট্রেন ছাড়ার আধ ঘন্টা আগে আমি স্টেশনে পৌঁছেছিলাম ট্রেন ছাড়ার আধ ঘন্টা আগে আমি স্টেশনে পৌঁছেছিলাম আই স্যাট অন এ বেঞ্চ ওয়াচিং দ্য মাঙ্কিস ফ্রলিকিং অন দ্য ট্রিজ অ্যান্ড অন দ্য ওপেন প্ল্যাটফর্ম আমি একটি বেঞ্চে বসেছিলাম এবং বসে দেখছিলাম যে গাছের আর খোলা প্ল্যাটফর্মের ওপর বাদররা হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে খেলে বেড়াচ্ছে লাপালাপি করছে হইচই করছে দ্য মাঙ্কিস ডিসেন্ডেড ডিসেন্ডেড মানে নামা অ্যাসেন্ডেড মানে ওঠা দ্য মাঙ্কিস ডিসেন্ডেড নাও অ্যান্ড দেন টু কালেক্ট 
half sucked mango stones and the remainders of food from the platform ar majhe moddhe bandor gulo niche namchilo keno na platform e pore thaka aath chosha amer ati ba khabare tukro koranor jonne abar o bolchi keno ora majhe moddhe namchilo majhe moddhe bandor gulo niche namchilo platform e pore thaka aath chosha amer ati ba khabare tukro koranor jonne The younger monkey sat on the boughs of neem and tamarind trees. Alpo boishi ba bacha badur gulo boshe chilo neem ga chat te tul ga chet dale. Ora ki kor chilo bolche dakhu. Now the younger monkey sat on the boughs of neem and tamarind trees, comma, ready to jump after any food that may be visible. Bolche kono khabar dekhle. Taar upor jhapiye porad jonne badur gulo i bacha badur gulo thori hoye chilo. Ebang ora তেতুল গাছ এবং নিম গাছের ডালের ওপরে বসেছিল ঠিক আছে এই অবধি আজকে থাকলো তোমরা দাগ দিয়ে রাখো এর পরে যেদিন আমি আবার সুযোগ পাব সেদিন আবার কিছুটা অংশ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব আশা করি এই অবধি তোমরা বুঝতে পেরেছো সকলে সুস্থ থেকো ভালো থেকো